ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಂಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಬ್ಗಾಂವ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಶಂಕರ್ ಚಿನ್ನಗುಡಿ ಸರ್ನವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಎಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಂಕರ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚಿನ್ನಗುಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚಿನ್ನಗುಡಿ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ರುದ್ರಮ್ಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ ತಾವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ನಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ತಾವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಹೆಗಡೆಯವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ಹಾಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಧಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಈ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಆಯಸ್ಸು ಕಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕು ಸರಿ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೋರಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೆವು ಈಗ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ ಎಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತರ ಒಂದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಳಗ ತಿಳಿ ಬಾಂಗ್ ಹತ್ತರ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದ್ರಿ ಇದು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಒಂದು ಸಭಾಭವನಕ್ಕೆ ಈ ಬಾವೇಳ ಅಜ್ಜನವರ ಗುಡಿ ಚನ್ನಬರ ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜನವರ ಗುಡಿಗೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಮಂಜೂರಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಶಾಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸಲ ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳು ರೀ ಅವ್ರೇನು ಒಮ್ಮೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ತೆಗಿಲ್ಲ ನಾ ಹರಿಸಿ ಬಂದು ಹೋದ್ಸಲ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿ ಆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ನಿ ರೂಮ್ ಬಾಗ್ಲ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇತ್ತು ಆನಂತರ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಕರೆದ ನೋಡಪ್ಪ ಇದೊಂದು ಸಲ ನಿನಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾಲುವಾಗಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನೀ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಆದ್ರೆ ನಾ ಇನ್ನ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಲ ಬರಿಬೇಕಾಗತಿ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾಗತಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಿ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು ಈ ಸಲ ಮಾಡ್ತೇನಂದ ಆಗಿಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆನಂತರ ಸಾರಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿದರು ಆನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಓದು ಕರಿಗಾತು ವಯಸ್ಸು ಕರಿಗಾತು ಓದುವಂಥ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೋರ್ತಾ ಇದ್ದ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲ ಪ್ಲೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಕಲರು ಪಲರು ಮಾಡಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಆ ನಂತರ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲನಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಮತ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ರಂಗಮಂದಿರ 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 ಅಂತ ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದರು ಅವ್ರದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರಂಗಮಂದಿರ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಹೌದು ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮಗಂತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೆಡ್ ಪಿ ಕಡೆಯ
ಎರಡು ಬೋರ್ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕಿತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಏಳೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಕುರುಬಂದ ಹತ್ತರ ಹಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಅವರು ಇದು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಈ ಧರ್ಮದ ಊರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ರೀ ನಮ್ಮ ಒಂದ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು ಎರಡನೇ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ರಿ ತಿಗಡಿ ಹರಿನಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಐತೆ ರೀ ತಿಗಡಿ ಹತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಅವರು ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಡಿ ಬಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ ಬಿ ನಾಮದಾರರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಲ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಸರ್ ರೈತರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕುಂಟಿ ರೆಂಟಿ ಬಿತ್ತುವಂಥ ಕೂರಿಗಿರಿ ನೇಗಿಲ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಿಸಿದೆ ನಂದು ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಹೊಸಮನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದಾವು ಯಾರಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಮಾಜ ಈಗ ಅವರು ಪಗಾರ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅದ ಅವಂಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಪ ಏನೈತಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಇದು ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅದೇನೇನು ಅವ್ರು ಪೇಪರ್ಸ್ ಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳು ಅವ್ರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿ ಅನ್ರಿ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ರಾಜಕೀಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲದೋಳ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಓಣಿ ಜನರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ರಿ ದ ಇನಾಮದಾರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕುರುಬಂದ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ಬರಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಅವಾಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ 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 ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿಂದನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಓಣಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ಗಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಗಾಡಿ ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಗಂಡಸೂರು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹ್ಮ್ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಡಿ ಬಿ ನಾಮದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರಿಂದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಸಮ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕುರುಬಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಕೊನೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯುವಕರು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೊದಲೇ ಮಾತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಬಂದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಜೈ ಜೈ ಅಂತಿಂತ ಅಡ್ಡಿ ಕೊ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರ ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಈಗಾದರೂ ನಾನು ಅಗದಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಊನ್ಯಾನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಾನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಾಕೈತಿ ಚಲೋ ಅಲ್ಲ ತಂದೆ